السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین و اسلی و اسلم علی الرسول کریم والا علیہ و اصحاب ہی امن طبی احوب احسان یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اوفوا بالعقود اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها انہا حقه العظیم எல்லாம் வல்ல ஏக இறைவனாம் அல்லாஹுவின் திருப்பெயர் போற்றி துவங்குகிறேன் அண்ணன் பெருமான் முகமது ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அன்னவர்கள் மீதும் அவர்களை பின்பற்றிய சத்திய சஹாபாக்கள் நல்லூர்கள் சுகதாக்கள் சாலிகங்கள் குறிப்பாக இந்த ஜும்மாவின் அவைக்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடியவர்கள் வர இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களின் மீதும் எல்லாம் வல்ல ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் அன்பும் அருளும் என்றென்றும் குறைவில்லாமல் நிறைவாக நின்று நிலவட்டும் ஆகுக பிரபுல் ஆலமின் அல்லா நம்முடைய பாவங்களை தவறுகளை மன்னித்து அவனுடைய திருப்பொருத்தத்தை பெறக்கூடிய நன்மக்கள் கூட்டத்தில் நம் எல்லோரையும் சேர்த்து கொள்வானாக வாழும் காலம் வரை ஆரோக்கியத்துடன் கூடிய நல்வாழ்வை நம் எல்லோருக்கும் தந்து மருத்துவமனையின் சிரமங்கள் கஷ்டங்கள் செலவினங்களை எல்லாம் விட்டு நம்மையும் நம் சந்ததிகளையும் நம்முடைய குடும்பத்து மக்களையும் அல்லா காத்து ரட்சிப்பானாக உடலில் உயிரிருக்கும் காலம் வரை கடைசி மூச்சு வரை நாம் உடமாக்கப்பட்டு விடாமல் அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக அல்லாஹுவின் ஆலயமாம் காபாவையும் அண்ணல் கண்மணி நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அன்னவர்களுடைய ரவுதாவையும் புனித பைத்துல் முகத்தசையும் ஹஜ்ஜி உம்ரா சியாரா செய்திட வாழ்நாளிலும் எல்லோருக்கும் குடும்பத்தோடு அல்லாஹ் மீண்டும் மீண்டும் வாய்ப்பளிப்பானாக அல்லாஹுவின் நம்பிக்கையோடு அவனுடைய தூதனுடைய பிரியத்தோடு இந்த உலகை விட்டு நம் மூச்சு அடங்கும் நே நேரம் லாயிலாக இல்லல்லா முகமது ரசூலுல்லா என்ற திருக்களிமாய் சொன்னதோடு நம்முடைய ஆத்மாக்களை அல்லாஹ் கைப்பற்றுவானாக நாளை ஜன்னத்திலே ஃபிர்தோஸ் என்ற சொர்க்கத்திலே அண்ணனம் பெருமான் முகமது ரசூலுல்லாய் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அன்னவர்களுடைய தலைமையின் கீழே நம்மையும் நம்மை பெற்றவர்கள் நமக்கு கல்வி தந்து உருவாக்கிய உஸ்தாதுமார்கள் நம்மிடத்திலே துவாவுக்காக வேண்டிக் கொண்டவர்கள் நம்முடைய முன்னேற்றத்திற்கு காரணமாக இருந்த அத்துணை மக்களையும் அல்லா ஜன்னத்திலே ஃபிர்தோஸிலே அல்லா ஒன்றிணைப்பானாக ஆமீன் ஆமீன் யாரப்பல் ஆலமீன் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய மூமின்களே இஸ்லாத்தை அதனுடைய கோட்பாடுகளை மக்களுக்கு எடுத்து சொல்ல ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய குழப்பங்களை அனாச்சாரங்களை வழிகேட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களை மீட்டெடுக்க அல்லாஹ் காலத்திற்கு தக்கவாறு நல்லோர்களை அனுப்புவான் அந்த நல்லோர்களின் தொடர் நபிமார்கள் தொட்டு தாபியங்கள் தபோ தாபியங்கள் இறைநேசர்கள் சாலிகின்கள் இமாம்கள் என்று நீண்டு சென்று கொண்டே இருக்கிறது அப்படி வந்த சீர்திருத்தவாதிகள் தன்னலம் மறந்து சுயநலத்தை தூக்கி ஓரம் வைத்துவிட்டு பொதுநல சிந்தனையோடு மக்களை நெறிப்படுத்துவதற்காக நேர்வழியை காண்பிப்பதற்காக பாடுபட்டிருக்கிறார்கள் உழைத்திருக்கிறார்கள் அந்த உழைப்பிலே பல்வேறு அவமானங்கள் அவப்பயர்கள் எல்லாவற்றையும் தாங்கி கொண்டு அல்லாஹுவிற்காக வேண்டி அவனுடைய திருப்பொருத்தத்தை பெறுவதற்காக வேண்டி வாழ்ந்து மறைந்து இன்னும் மக்களின் மனங்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வரிசையிலே நாம் இன்று பார்க்கக்கூடிய ஒரு மாமனிதர் மா மன்னர் என்றே சொல்ல வேண்டும் இந்தியாவை ஆண்ட முகலாய பேரரசில் ஆறாவது பேரரசர் சற்றேறக்குறைய 
அரை நூற்றாண்டுகள் இந்தியாவை நான் சொல்லுகும் இந்தியா நம்முடைய இன்றைக்குரிய எல்லையில் இருக்கும் இந்தியா அல்ல அன்று அகண்ட இந்தியா பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஆப்கான் இந்தியா உட்பட எல்லா பகுதிகளையும் அடைய வளைந்திருக்கக்கூடிய அந்த பெருங்கொண்ட பரப்பளவை சுமார் அரை நூற்றாண்டுகள் ஐம்பது ஆண்டுகள் நல்லாட்சி செய்தவர் ஆம் அவர்தான் மாமன்னர் அவுரங்கசீப் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலஹி அன்பிற்குரியவர்களே வரலாற்று ஆசிரியர்கள் எழுதுகிறார்கள் அன்றைய காலகட்டத்தில் சுமார் இந்த ஒட்டுமொத்த பரப்பளவிலே பதினைந்து கோடி மக்கள் இருந்தார்கள் அந்த பதினைந்து கோடி மக்களை ஆண்டு மிகச்சிறந்த நல்லாட்சியை கொடுத்தார் அவுரங்கசீப் என்று எழுதுகிறார்கள் சொல்ல போனால் இஸ்லாத்திற்கு புத்துயிரை ஊற்றிருக்கிறார்கள் இந்த இந்திய மண்ணிலே சில நல்லோர்கள் இஸ்லாம் என்ற பெயரிலே சில பல சடங்குகளை புகுத்தி இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை சங்கநாதமாக இருக்கக்கூடிய ஏகத்துவத்தை தகர்ப்பதற்காக வேண்டி செய்யப்பட்ட வேலைகளை எல்லாம் கலைந்து இந்த இஸ்லாத்திற்கு புத்துயிர் ஊற்றிருக்கிறார்கள் சில பல நல்லோர்கள் அதிலே மிக முக்கியமாக வடக்கே ஷாஹ் அப்துல் அசீஸ் தஹிலவி ரஹிமஹுல்லா அதே போன்று அகமது சிறு ஹிந்தி ரஹ்மஹுல்லா அவர்களுடைய வரிசையிலே மன்னர் அவுரங்கசீபின் பங்கும் மகத்தானது நீங்கள் ஒன்றை கவனித்திருக்கிறீர்களா முகலாய மன்னர்களை ஊடகங்களும் சரி ஆட்சியாளர்கள் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய மதவாத ஆட்சி புரியக்கூடியவர்களும் சரி மதவாதத்திற்கு எதிரணியில் இருக்கிறோம் நாங்கள் என்று சொல்லி ஆட்சி செய்தவர்களும் சரி மாமன்னர் அக்பரை புகழ்ந்ததை போன்று அவுரங்கசீப்பை புகழ்வதில்லை மாமர மாமன்னர் அக்பரை தூக்கி வைத்தது கொண்ட தூக்கி வைத்து கொண்டாடியதை போன்று திப்பு சுல்தானையோ அவுரங்கசீப்பையோ அவர்கள் ஏறிட்டும் பார்ப்பதில்லை சொல்ல போனால் அவுரங்கசீப்புக்கு எதிராக மாமன்னர் திப்பு சுல்தானுக்கு எதிராக பல்வேறு விமர்சனங்களையும் குற்றச்சாட்டுகளையும் இல்லாது பொல்லாததுகளையும் எடுத்து அள்ளி வீசக்கூடிய வேலையைத்தான் கடந்த பல வருடங்களாக நாம் இந்த மண்ணிலே பார்த்து வருகிறோம் அந்த வரிசையிலே அவுரங்கசீப் ஒரு மதவரியர் அவுரங்கசீப் இந்த நாட்டினுடைய பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய இந்து சமுதாயத்து மக்களின் வழிபாட்டு தலங்களாக இருக்கக்கூடிய கோவில்களை எல்லாம் தகர்த்தவர் இடித்தவர் அவுரங்கசீப் தான் கொண்ட இஸ்லாம் என்ற மதத்தின் மீது தீராதப்பட்டுள்ளவர் அதை பரப்பியே தீர வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி மத மாற்றத்தை அதிகப்படியாக நிகழ்வதற்கு காரணமானவர் அவுரங்கசீப் தான் பெற்ற தன்னை பெற்ற தகப்பனார் ஷாஜகானையே சிறையில் கொண்டு அடைத்து மிகப்பெரிய சித்திரவதை செய்தவர் என்றெல்லாம் புழுகுகளை அவிழ்த்து விடக்கூடிய சூழலை நாம் பார்க்கிறோம் இதில் என்ன வேதனம் கேட்டா இந்த மாதிரியான தகவலை தான் யூபிஎஸ்சி தேர்வெழுதக்கூடிய பிள்ளைகளும் கூட படித்து விட்டு போகிறார்கள் பெரும் பெரும் பதவிக்கு வரக்கூடிய மிக உயர்ந்த அதிகாரத்திற்கு வரக்கூடிய நபர்களுக்கும் ஹிஸ்டரியிலே வரலாற்றிலே இது போன்றான திரிப்பு கலைகள் திரிக்கப்பட்ட வரலாறுகள் சொல்லித் தரப்படுகிறது பள்ளி பாட புத்தகங்களிலும் இதன் இடம்பெற்றிருக்கிறது என்றால் எவ்வளவு பெரிய ஒரு துரோகத்தை வரலாற்று வரலாறு என்ற பெயரிலே இந்த மக்களுக்கு நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் கவனித்து கவனிக்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இந்த நிலையில் தான் சமீபத்தில் ஒரு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பாக இந்த நாட்டின் பிரதமர் காசியில் கட்டப்பட இருக்கிற அங்கே பிரசித்தி பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்து சமுதாயத்தை சேர்ந்த மக்களினுடைய புனிதத்தலமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆலயத்தின் திறப்பு விழாவிலே பொதுவாகவே நாட்டின் உயர் பதவியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் குறிப்பாக பிரதமர்கள் நாட்டு மக்களை ஒரு கண் கொண்டு பார்க்க வேண்டும் என்பதுதான் நியதி சமயம் சமூகம் மதம் என்பதையெல்லாம் கடந்து இருக்கிற மக்கள் அனைவர்களும் இந்த நாட்டின் பிரஜைகள் குடிமக்கள் என்ற கண்ணோட்டத்தில் அணுக வேண்டும் என்பதுதான் ஜனநாயகத்தின் 
பார்வை ஆனால் அந்த ஆலயத்தின் திறப்பு விழாவிலே விஷத்தை கக்கக்கூடிய வேலையை பார்த்திருக்கிறார் ஆம் இதில் ஒன்றும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை மதவாதத்தை வைத்து ஆட்சி செய்யக்கூடியவர்களுடைய புறத்திலிருந்து இதைதான் நாம் எதிர்பார்க்க முடியும் அவுரங்கசீபை குறித்து தவறுதலாக வரலாற்றில் இல்லாததை இந்த நாட்டு மக்களை குறிப்பாக சிறுபான்மை சமூகமாக இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம்களை பிளவுபடுத்துவதற்காக வேண்டி அவர்களின் உள்ளங்களை காயப்படுத்துவதற்காக வேண்டி இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த நாட்டில் அந்த சமூகத்தை தனிமைப்படுத்துவதற்காக வேண்டி உண்டான வார்த்தைகளை அங்கே அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார் இதில் இன்னொரு முக்கிய காரணத்தையும் நாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது பேசப்பட்ட உரை யூபியில் வைத்து பேசியிருக்கிறார் என்னமோ தெரியவில்லை அடுத்த சில நாட்களில் அங்கே சட்டமன்றத்தின் தேர்தல் வருகிறது இதை எப்படி நாம் ஓட்டாக மாற்றலாம் என்று சிந்தித்தாரோ என்னவோ தெரியவில்லை நான் இங்கே சொல்ல வருகிற தகவல் இதுதான் அவுரங்கசீப் உண்மையில் யார் அவருடைய பங்களிப்பு இந்த நாட்டுக்கு என்ன என்பதை நாம் யோசிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஐநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து சமஸ்தானங்களாக இருந்த இந்த இந்தியாவை ஒருங்கிணைத்தவர்கள் யார் என்றால் இஸ்லாமியர்கள் என்று சொன்னால் அதிலே மிக அல்ல முகலாய மன்னர்களுக்கு முன்னால் இந்த நாட்டை கில்ஜிகள் ஆண்டிருக்கிறார்கள் லோடிகள் ஆண்டிருக்கிறார்கள் சுல்தான்கள் ஆண்டிருக்கிறார்கள் அதிலே அலாவுதீன் கில்ஜி என்று ஒருவர் இருக்கிறார் அவரை மிக கொடூரமாக எல்லோரும் சித்தரிக்கிறார்கள் அலாவுதீன் கில்ஜி இல்லை என்றால் இந்தியா என்ற ஒரு நாடு நமக்கு இல்லை ஐநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து சமஸ்தானங்களாக பிரிந்திருந்தது சின்ன சின்ன பகுதிகள் தனித்தனி நாடுகளாக இருந்தது எல்லாவற்றையும் ஒரு குடையின் கீழ் ஒன்றிணைத்து ஒட்டுமொத்தமாக இதை இந்துஸ்தான் என்று இந்தியா என்று வரையறுத்து கொடுத்தவர் யார் என்றால் அலாவுதீன் கில்ஜி என்று பாரசீகத்திலிருந்து வந்து அந்த காலங்களில் எல்லாம் படையெடுப்பு என்பது சர்வசாதாரணம் மன்னர்கள் நாடு பிடித்தல் என்பது சாதாரணமான விஷயங்கள் அப்படி வந்த ஒருவர் இதையெல்லாம் சேர்த்து இந்த ஒரு தனி நாடாக ஒற்றை நாடாக ஒரே நாடாக அறிவித்தவர் ஒரு இஸ்லாமியர் என்பதை நாம் முதலில் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இஸ்லாம் இங்கே வாழால் பரவீது என்று பலர் பேசுகிறார்கள் வன்மத்தால் தீவிர மதத்தினுடைய பிரச்சாரத்தால் மதத்தை கொண்டு வந்து திணித்ததின் மூலமாகத்தான் இஸ்லாம் பரவி இருக்கிறது என்று என்றெல்லாம் வரலாற்று திரிப்புகளை சர்வசாதாரணமாக புழுகு மூட்டைகளை அவிழ்த்து விடக்கூடிய சூழலை பார்க்கிறோம் இங்கே ஒரு விஷயம் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் சுமார் எட்நூறு ஆண்டுகள் இந்த இந்திய மண்ணை முஸ்லீம்கள் ஆண்டிருக்கிறார்கள் சுமார் முன்னூத்தி பதினோரு வருஷம் முகலாயர்களின் ஆட்சி நடந்திருக்கிறது அதற்கு முன்னால் நான் மேலே வரி வரிசை கட்டி காண்பித்த லோடிகள் கில்ஜிகள் சுல்தான்களின் ஆட்சிகள் எல்லாம் சேர்த்து எட்நூறு ஆண்டுகள் உண்மையில் முஸ்லீம்கள் வாளை கொண்டு மதத்தை பரப்ப வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தால் மக்களை கொண்டு திணித்து விட வேண்டும் இந்த மதத்தை தான் பின்பற்ற வேண்டும் என்று நிர்பந்தப்படுத்தியிருந்தால் இந்த நாட்டில் அதிகமான தொண்ணூறு சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக அதிகமாக முஸ்லீம்கள் இருக்க வேண்டும் அதிகபட்சம் பெரும்பான்மை மதமாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் இருப்பது என்ன இந்த நாட்டிலே சிறுபான்மை சிறுபான்மை இனமாக முஸ்லீம் சமூகம் இருக்கிறது அவர்களுக்கு கிடைக்கப்படக்கூடிய உரிமைகளை கூட போராடித்தான் கேட்க வேண்டும் என்ற நிலைமை இருக்கிறது அப்ப ஒன்னு இதுல இருந்து புரியலாம் இங்க எட்நூறு ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்த இஸ்லாமியர்களுக்கு மதம் என்பது நோக்கம் அல்ல மதத்தை கொண்டு வந்து புகுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கம் அல்ல மதத்தை பரப்ப வேண்டும் என்பது நோக்கம் அல்ல அவர்கள் நாடு பிடிப்ப வேண்டி வந்தார்கள் அதிலே பலர்கள் பலவிதமாக இருந்திருக்கலாம் சில நல்லோர்களும் இருந்திருக்கிறார்கள் அவர்களின் நற்சிந்தனையும் இந்த இந்திய மண்ணை வளப்படுத்த காரணமாக இருந்திருக்கிறது என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அப்படி நல்ல சிந்தனையில் உழைத்த பாடுபட்ட மன்னர்களில் ஒருவர் தான் அவுரங்கசீப் அவுரங்கசீப் ரஹிமகுல்லா மிகச்சிறந்த இறைநேசராக இருந்தார்கள் வணக்க வழிபாடுகளில் தன்னை முழுவதுமாக ஈடுபடுத்தி கொள்ளக்கூடியவர் எளிமையானவர் மிக மிக எளிமையானவர் நான் பின்னால் சொல்லுவேன் அவரின் எளிமைக்கு அடையாளம் என்ன என்பதை நான் பின்னால் சொல்லுவேன் இன்றைய பிரதமர்களுக்கு மத்தியிலே லட்சக்கணக்கான ரூபாய் செலவழித்து கோட்டுகள் போடுகிற பிரதமர்களுக்கு மத்தியிலே 
தான் அணியக்கூடிய ஆடை சொற்ப காசுக்கு வாங்கி அதை தானே துவைத்து உடுத்தி கொண்ட மகத்தான பேர் ஆளுமை மிக்கவர் தான் அவுரங்கசீப் என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இன்றைய குஜராத்தினுடைய அந்த பகுதியில் தான் அவுரங்கசீப் பிறந்தார்கள் அவர் இந்த இந்தியாவில் பிறந்தவர் அவுரங்கசீப் வந்த முகலாய மன்னர்கள் வேண்டுமானாலும் வெளியிருந்து படையெடுத்து வந்திருக்கலாம் ஆனால் ஷாஜஹானுக்கு பிறந்த அவுரங்கசீப் இந்தியாவிலே பிறந்தவர் நீதமிக்க ஆட்சியை தர வேண்டும் என்று அவர் இளம் வயதிலேயே நினைத்தார் இந்த இந்த மண்ணில் வாழக்கூடிய மக்கள் மதத்தால் பிரிந்திருந்தாலும் இந்த மக்களுக்கு மத்தியிலே மிக நீதத்தினுடைய ஆட்சியை கொடுக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனை அவுரங்கசீப் ரஹிமுகுல்லா அவர்களுக்கு இருந்தது என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்வோம் எனவேதான் தன்னுடைய மதம் இல்லாத இஸ்லாம் என்ற மார்க்கத்தை வழியை எடுத்துக்கொள்ளாத மக்களுக்கும் கூட மிகச்சிறந்த மன்னராக ஆட்சியாளராக அவர் திகழ்ந்திருக்கிறார் கொடுமைகள் அவர் புரியவில்லை அவர்களுக்கு தேவையான காரியங்களை எல்லாம் முன்னின்று செய்து கொடுத்திருக்கிறார் அவுரங்கசீப் என்று பார்க்கிறோம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் மதுரை ஆதினம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கூட இறந்து போனார் அந்த மதுரை ஆதினத்திற்கு அங்கே ஒரு வரலாற்று பதிவு இருக்கிறது மறைந்த கவிஞர் மாமேதை கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான் அவர்கள் தன்னுடைய உரையிலே இதை சொல்லுகிறார் மதுரை ஆதினத்திற்கு அவுரங்கசீவனுடைய காலத்திலே நான் சொல்வது கிபி ஆயிரத்தி அறுநூறுகளிலே ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது வருடத்திற்கு அந்த ஐம்பதாவது ஆண்டுக்கு பின்னால் நடந்த செய்தியை சொல்கிறேன் சுமார் நாலாய் நானூறு வருடத்திற்கு முன்னால் உள்ளது அந்த காலகட்டத்திலே அவுரங்கசீபனுடைய ஆட்சி காலத்திலே மதுரை ஆதி ஆதினத்திற்கு தன்னுடைய பகுதியிலிருந்து தளவாட ஜாமான்களை எல்லாம் அவர் கொடுத்தனுப்பினார் என்ற செய்தியை அந்த ஆதினத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய வரலாற்று துணிக்கை எடுத்து கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான் சொன்னதை நாம் பார்க்கிறோம் இங்கே செய்ய சொல்ல வேண்டிய தகவல் என்னவென்றால் இந்த அவுரங்கசீபை குறித்து தான் வரலாற்றிலே அவர் கோவிலை இடித்தார் என்று எழுதியிருக்கிறார்கள் இந்து சமுதாயத்தை சமுதாயத்தை சார்ந்த மக்களினுடைய வழிபாட்டு தலமாக இருக்கக்கூடிய அதிலும் குறிப்பாக காசி என்பது சகோதர சமயத்தை சார்ந்த மக்களுக்கு புனித புனித ஸ்தலம் அங்கே இருக்கக்கூடிய விஸ்வநாதர் கோயிலை இடித்ததற்கு அவுரங்கசீப் தான் காரணம் என்று எழுதியிருக்கிறார்கள் நீங்கள் வேண்டுமானாலும் யூடியூபை தட்டி பாருங்கள் அவுரங்கசீப் என்று நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் அதிலே வரக்கூடிய பல வீடியோக்களிலே அதிலே ஏழு எண்பது சதவீதம் தொண்ணூறு சதவீதம் இதே கருத்தை தான் திரும்பி திரும்பி சொல்கிறார்கள் இப்ப எவ்வளோ பெரிய வரலாற்று திரிப்பு எவ்வளோ பெரிய தப்பான கருத்தை கொண்டு போய் சமூகத்திலே சேர்த்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஏன் இப்படி ஒரு வரலாற்று திரிப்பு நடந்தது என்பதையும் நான் சொல்லுவேன் முதலில் உண்மையில் விஸ்வநாதர் கோவிலை காசி விஸ்வநாதர் கோவிலை எந்த விஸ்வநாதர் கோயிலுக்கு இப்பொழுது இன்றைய பிரதமர் திறப்பு விழா செய்து அங்கே அவுரங்கசீபை குறித்து தவறுதலாக பேசியிருக்கிறாரோ வரலாற்றில் இல்லாத பொய்யை சொல்லியிருக்கிறாரோ அதன் உண்மை வரலாறு என்ன பேராசிரியர் பாண்டே உட்பட மிகச்சிறந்த வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சொல்கிறார்கள் வங்காளத்திற்கு எதிராக ஒரு போர் அவுரங்கசீபின் தலைமையிலே அந்த சமயத்திலே இந்தியாவில் இருந்த பல சிற்றரசர்கள் அதில் பெரும்பகுதி இந்த அரசர்கள் இருந்தார்கள் அவர்களை எல்லாம் கூட்டிக்கொண்டு வங்காளத்திற்கு எதிராக ஒரு போருக்காக வேண்டி அவுரங்கசீப் கிளம்பி போகிறார் போகிற வழியிலே காசியை கடந்து போக வேண்டும் என்ற நிலை காசியை கடக்கிற பொழுது அந்த சிற்றரசர்கள்லாம் வந்தாங்கல்ல அவர்கள் எல்லாம் வேண்டிக் கொண்டார்கள் மன்னர் அவுரங்கசீப் இடத்திலே இந்துக்களின் புனித ஸ்தலம் இது எனவே நாங்கள் இங்கே வழிபட்டு வர வேண்டும் எங்களுக்கு நீங்கள் அனுமதி கொடுத்தால் இந்த ஒரு நாள் நாம் தாமதித்து இங்கே எங்கள் வணக்கங்களை எல்லாம் முடித்து விட்டு உங்களோடு வருகிறோம் தாராளமாக செய்யலாம் உண்மையில் அவுரங்கசி மத வரியராக இருந்தால் முதலில் அனுமதியே கொடுத்திருக்க மாட்டார் தாராளமாக உங்கள் வணக்கங்களை நீங்கள் நிறைவேற்றலாம் நான் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை சொல்லி நான் அங்கே ஓய்வெடுத்துக் கொள்கிறேன் உங்களை நான் தொந்தரவு செய்ய மாட்டேன் எல்லாம் முடித்து வாருங்கள் போனார்கள் அங்கே காசி விஸ்வநாதர் கோவிலில் போய் அந்த சிற்றரசர்கள் எல்லாம் வழிபாடு செய்தார்கள் எல்லாம் முடிந்தது அன்றைய மாலை பொழுது வந்தது வழிபாட்டுக்கு போன அனைவர்களும் திரும்பி வந்தாகிவிட்டது ஒரே ஒரு அரசனினுடைய சிற்றரசனுடைய துணைவியாரை மட்டும் காணவில்லை ராணி கட்சி எந்த பகுதியைச் சேர்ந்த அந்த ராணியை மட்டும் காணவில்லை எல்லோரும் தேடுகிறார்கள் கிடைக்கவில்லை இறுதியிலே துப்பு துளங்கி பார்த்தால் அங்கே ஒரு பகுதி பாதாள பகுதி இருக்கிறது 
அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு கல் மட்டும் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது கல்லை அகற்றி பார்த்தால் பாதாளத்திற்கு கீழே அந்த கோவிலினுடைய பிரதான இடமாக இருக்கக்கூடிய கருவறையிலே வைத்து அந்த ராணி மானபங்கம் படுத்தப்பட்டு நிர்வாணமாக ஆக்கப்பட்டு இருந்து அழுது கொண்டிருக்கக்கூடிய காட்சியை பார்க்கிறார்கள் இந்த செய்தி வந்த உடனே மன்னர் அவுரங்கசீப் பாதுஷா விடத்திலே அந்த சிற்றரசர்கள்லாம் வந்து சொன்னார்களாம் எங்களுடைய புனித தலமாக இருக்கக்கூடிய காசியினுடைய இந்த வழிபாட்டு தலத்தை இந்த மாதிரியான வேலையை செய்து இந்த இதற்கு பொறுப்பாளர்களாக இருக்கக்கூடிய மடாதிபதிகள் இந்த மாதிரியான தவறை செய்து தீர்த்துப்படுவதற்கு காரணமாக்கி விட்டார்கள் என்று நாங்கள் வருத்தப்படுகிறோம் கை சேதப்படுகிறோம் என்று அவர்கள் சொன்னாங்க மன்னர் அவுரங்கசீப் பாதுஷா கேட்டார் என்ன செய்யணும் இப்போ இல்ல இந்த பகுதி வழிபாட்டு தலம் தீட்டாகிவிட்டது அசிங்கமாகிவிட்டது எனவே இதை இடித்து விட வேண்டும் இடித்து விட்டு வேறு ஒரு கோவிலை இங்கே நாங்கள் கட்டிக் கொள்ளலாம் மன்னர் அனுமதித்தால் என்று சொன்னவுடன் அங்கிருந்த அந்த விக்கிரகங்களை எல்லாம் எடுத்து வேறு ஒரு இடத்திலே மாற்றி வைத்து அதற்கு அர்ச்சகனை எல்லாம் கூப்பிட்டு அதற்கு தேவையான பூஜைகள் புனஸ்காரங்கள் எல்லாம் செய்ய வைத்து விட்டு அந்த கோவில் சிற்றரசர்களுடைய முடிவுக்கு உட்பட்டு அங்கே இடித்த இடிக்கப்படுகிறது மறுபடியும் அதே இடத்திலே இன்னொரு ஆலயம் கட்டப்படுகிறது இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய அந்த காசி விஸ்வநாதர் கோவில் என்பது மன்னர் அவுரங்கசீப் பாதுஷா அவர்கள் கட்டி கொடுத்தது என்று வரலாற்று ஆய்வாளர் பாண்டே அவர்கள் சொல்கிறார் அமெரிக்காவிலே பிரசித்தி பெற்ற ஒரு பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பேராசிரியராக இருக்கக்கூடிய என்ற பேராசிரியர் இதே கருத்தை சொல்லிவிட்டு அவுரங்கசீப் தி மேன் என்ற புத்தகத்திலே இதே செய்தியை சொல்லிவிட்டு இன்னொரு கூடுதல் தகவலையும் சொல்கிறார் ஏன் இந்தியாவிலே அவுரங்கசீபுக்கு எதிராக அவர் மதவெறியர் என்றும் இந்துக்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய இந்து சமுதாயத்தை சார்ந்த மக்களினுடைய வழிபாட்டு தலங்களை இடித்து தள்ளியவர் என்றும் ஏன் இப்படியான ஒரு வரலாற்று திரிப்பு நடைபெறுகிறது இதன் பின்னணி என்ன என்பதை அந்த பேராசிரியர் சொல்கிற பொழுது இந்த நாட்டை குறிப்பாக ஆங்கிலேயர்கள் தங்களிடத்தில் இருந்த பேராசிரியர்களை வைத்து முஸ்லீம்களின் மீது இஸ்லாமியர்களின் மீது வெறுப்பை அள்ளி வீசவும் மக்களை பிரித்து அதிலே ஆட்டம் காண வேண்டும் அதிலே ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்ற சிந்தனையிலே அவர்களின் அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய இந்த சிந்தனையை வைத்துதான் இப்படி தப்பும் தவறுமாக இல்லாததையும் பொல்லாததையும் இந்த நாட்டை ஆண்ட முஸ்லிம் மன்னர்கள் மீது ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறார்கள் என்று என்ற அந்த வரலாற்று பேராசிரியர் சொல்லக்கூடிய செய்தியையும் நாம் இங்கே சேர்த்தே பார்க்க வேண்டும் அன்பிற்குரியவர்களே இப்ப இந்த பின்னணி வரலாற்றை எல்லாம் சொல்லாமல் வெறுமின்ன அவுரங்கசீப் கோவிலை இடித்தார் விஸ்வநாதர் கோவிலை இடித்து விட்டார் என்ற விஷயத்தை மட்டும் சொல்லி இந்த மண்ணினுடைய பூர்வ குடிகளாக இருக்கக்கூடிய இந்த மண்ணினுடைய விடுதலைக்காக வேண்டி உழைத்த இந்த மண்ணின் உரிமையாளர்களாக இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்களின் மீது கால் புணர்ச்சியை ஏற்படுத்த வேண்டும் அவர்களை பிளவுபடுத்த வேண்டும் தனிமைப்படுத்த வேண்டும் என்ற ரீதியில் தான் தொடர்ச்சியாக வரலாறுகள் எழுதப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அதன் நீட்சி தான் நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த சமயத்திலும் தற்பொழுது பிரதமர் பிரதமராக இருக்கக்கூடியவரும் இதே கருத்தை வெளியிட்டிருக்கிறார் என்றால் அப்ப இதனுடைய பின்னணி என்பது என்ன என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இன்னொரு முக்கியமான குற்றச்சாட்டு அவுரங்கசீப் ரஹிமுல்லாவின் மீது சுமத்தப்படுகிறது அவர் ஜிசியா விதியை நிர்ணயித்தார் இந்து சமுதாயத்தை சேர்ந்த மக்களின் மீது ஜிசியா கட்ட வேண்டும் வரி கட்ட வேண்டும் என்று அவர் கட்டாயப்படுத்தினார் என்று சொல்கிறார்கள் ஆமாம் உண்மைதான் அந்த ஜிசியாவை வாங்கி அவுரங்கசீப் என்ன செய்தார் அந்த வரியை வாங்கி அவர் என்ன செய்தார் அதையும் வரலாற்று பதிவு வரலாறு பதிவு செய்தானே செய்திருக்கிறது இந்து சமுதாயத்தை சார்ந்த மக்கள் தரக்கூடிய ஜிசியாவை வாங்கி அவர்களின் வழிபாட்டு தலங்களை புனர்நிர்மணம் செய்வதற்கு இல்லாத இடங்களிலே ஆலயங்கள் கட்டி கொடுக்கப்படுவதற்கு இருக்கிற இருக்கிற ஆலயங்கள் சிதனமடைந்திருந்தால் அதை மறுபடியும் புனர்நிர்மணம் செய்வதற்காக வேண்டி பயன்படுத்தினார் என்பது ஒரு செய்தி இந்து சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள் மீது மட்டும்தான் வரியா என்றால் கிடையாது அவர்களின் வரி அது என்றால் இங்கே இஸ்லாமியர்களாக இருந்தவர்கள் மீதும் வரி உண்டு என்ன பெயரிலே ஜக்காத் என்ற பெயரிலே வரி வாங்கினார் 
கட்டாயமாக ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டும் நீங்கள் சம்பாதிக்கக்கூடிய சம்பாத்தியத்திலே சேமிப்பிலே இரண்டரை சதவீதம் கொடுத்தே ஆக வேண்டும் என்பதை அவர் கட்டாயப்படுத்தினார் அங்கிருந்தும் அவர் வரி பெற்றிருக்கிறார் ஜக்காத் என்ற பெயரிலே என்பதையும் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கிறது சரி அவர் எவ்வளவு எளிமையாக இருந்திருக்கிறார் தெரியுமா மன்னரா இவர் என்று ஆச்சரியப்படும் அளவிற்கு தன்னுடைய தகப்பனார் ஷாஜஹான் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் காதலின் சின்னம் என்கிறார்கள் தாஜ்மஹால் தன் மனைவியின் அந்த நினைவாக தாஜ்மஹாலை ஷாஜஹான் கட்டினார் நமக்கு எல்லாம் தெரியும் சுத்தி பார்த்துலாம் வரோம் இல்லையா ஏன் ஷாஜஹானை அவுரங்கசீப் கொண்டு வந்து சிறையில் வைத்தார் ஷாஜஹானினுடைய நிலைப்பாடு எப்படி என்றால் அதிகப்படியான காசு அதாவது வந்து அரசினுடைய கஜானாவை தேவையில்லாத விஷயங்களுக்கு அதிகம் பயன்படுத்துவார் கொஞ்சம் வரம்பு மீறி பயன்படுத்துவார் சிக்கனம் இல்லாதவர் மக்கள் பணம் என்கின்ற அந்த அக்கறை கொஞ்சம் குறைவானவர் ஷாஜஹான் நினைச்சாராம் வெள்ள பழங்கி கல்லில் நம்முடைய மனைவிக்கு ஒரு தாஜ்மஹால் கட்டியாச்சு அடுத்து ஒரு கருப்பு கல் ஒரு தாஜ்மஹால் கட்டினார் கருப்பு கற்களை வைத்து ஒரு இன்னொரு தாஜ்மஹால் கட்ட வேண்டும் என்று நினைத்தாராம் இதற்காக வேண்டிதான் அவுரங்கசீப் இந்த ஆள் உட்டானா வெள்ள கருப்பு செவப்புன்னு அடுத்த அடுத்த கல் மாறி போய்கிட்டே இருப்பாரு மக்கள் பணம் என்பது வீணாய் போய்க் கொண்டே இருக்கும் மண்ணில் போட போடப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கும் இதை தடுத்து நிப்பாட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தான் தன்னுடைய தகப்பனாரை சிறை வைத்தார் என்ற வரலாற்று குறிப்பும் இருக்குது அவ்வளவு எளிமையானவர் ஏங்க ஒரு நாட்டினுடைய பெருமன்னர் நான் சொன்னேன் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்தியா இல்லை அன்னைக்கு அகண்ட இந்தியா இன்னைக்கு அகண்ட பாரதம் வேண்டும் வேண்டும் என்று யாரெல்லாம் கட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நமக்கு தெரியும் அவர்களின் நோக்கம் என்ன என்பது நமக்கு தெரியும் அந்த அகண்ட இந்தியாவை ஆட்சி செய்த ஐம்பது ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்த அவுரங்கசி எப்படி இருந்தார் தொப்பி தைப்பார் தன் கையால் தன் கையால் தொப்பி தைப்பார் குரானை எழுதக்கூடிய நல்ல அழகான எழுத்துல எழுதக்கூடிய அளவிற்கு ஆற்றல் பெற்றவர் தன் கையால குரான் பிரதி எழுதுவார் எழுதி அதில் வரக்கூடிய வருமானத்தை அதை விற்பார் அதில் வரக்கூடிய சொற்ப காசுகளை வைத்து பணத்தை வைத்து தனக்கும் தன் தேவைக்கும் தன் குடும்பத்தினுடைய தேவைக்கும் அதிலிருந்து தான் செலவு செய்வார் எந்த அளவுக்கு வரலாறு எழுதுறாங்கன்னா அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழிலே அதிகாலை ஃபஜர் தொழுகை முடிந்ததற்கு பிறகு வஃபாத் ஆகிறார் வஃபாத் ஆகிற பொழுது ஒரு உயிரில் எழுதி வைத்தார் அந்த உயிரில் என்ன தெரியுமா இருக்குது நான் இறந்து விட்டால் நான் என் தை என் கையால் தைத்த தொப்பி அந்த தொப்பியை விற்ற பணம் மூணு ரூபா ரெண்டு அணா அணா கணக்கெல்லாம் இருந்துச்சு இப்போ அணானா இன்னை காலத்து பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ரூபாய் என்னன்னு தெரியாது ஐம்பது காசுகள் என்னன்னு தெரியாது அணாக்கள் ஒரு அணா ரெண்டு அணாலாம் இருந்துச்சு பழையவங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க மூத்தவர்கள் ஒரு அணாக்கு நாங்கள் ரெண்டு துண்டு தேங்காய் வாங்கிடுவோம் அன்னைக்கு எங்கள் வாழ்க்கை அன்னைக்கு மதியானமும் ராத்திரியும் பொழுது கழிஞ்சிருப்பாங்க அணாக்கள் எல்லாம் இல்லை அப்ப அவரு அவுரங்கசி பாதுஷா மூணு ரூபாய் ரெண்டு அணா தொப்பி தைத்து வைத்த பணம் இருந்தது அவர் சொன்னாராம் மன்னருங்க சாதாரண உங்களை மாதிரி என்ன ஆள் கிடையாது நான் இறந்து விட்டால் எனக்கு கஃபன் போட வேண்டும் மேலே கடைசியா போர்த்தி அனுப்புவாங்கள அந்த துணி அதை எந்த காசிலிருந்து வாங்க வேண்டும் நான் தொப்பி தைத்து வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த மூணு ரூபாய் ரெண்டு அணாவிலிருந்து வாங்க போடணும் அடுத்து சொன்னார் நான் குரான் பிரதிகளை கையார் எழுதி விற்று அதிலிருந்து வந்த பணம் முன்னூத்தி ஐம்பது ரூபாய் இருக்கிறது அந்த முன்னூத்தி ஐம்பது ரூபாயை என் இறப்புக்கு பிறகு ஏழை எளிய மக்களுக்கு தான தர்மம் செய்துவிட வேண்டும் அதை என் குடும்பத்துக்கு கொடுக்கூடாது அது மற்ற என்னுடைய விஷயத்துக்கு செலவழிக்க கூடாது ஏழைகளுக்கு கொடுத்து விட வேண்டும் சொல்லிட்டு சொன்னாரா என்னுடைய இறுதி ஊர்வலம் ஆடம்பரம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்னுடைய அடக்கஸ்தலம் ஜே ஜே என்று மலர்களை கொட்டி அல்லது மற்ற விஷயங்களை எல்லாம் செய்து ஆடம்பரமே கூடாது என் தலையை திறந்து வையுங்கள் அதன் மூலம் என் இறைவன் என் மீது அருளை கொடுப்பான் என்று சொல்லிவிட்டு கடைசி நேரத்திலே அவர் மரணித்தார் என்ற செய்தியை பதிவு செய்தார் எவ்வளவு எளிமையான மனிதர் ஐங்கால தொழுகையை ஜமாத்தாக தொடக்கூடிய பழக்கத்தை அவுரங்கசி பெற்றிருந்தார் இப்படி பல்வேறு நல்ல விஷயங்கள் இப்ப அன்பான சகோதரர்களே ஒண்ணு தெரியுமா பொருளாதாரத்தில் ஒரு நாடு எந்த அளவுக்கு தன்னிறைவாக இருக்கிறதோ அந்த அளவிற்கு அந்த நாடு வல்லரசு பாதையை நோக்கி நகர்ந்து செல்லும் ஆயிரத்தி ஏழுநூறுகளிலே சீனாவை பின்னுக்கு தள்ளி இந்தியா பொருளாதாரத்தில் வல்லரசாக இருந்தது இன்னைக்கு அது பெரிய பின்னடைவு போயிடுச்சு இருபத்தைந்து அல்ல நாற்பது ஆண்டு காலம் பின்னால் போய்விட்டோம் எல்லாம் போய்விட்டது இல்லையா ஆயிரத்தி ஏழுநூறுகளிலே சீனாவை பில்லுக்கு தள்ளிவிட்டு இந்தியா பொருளாதாரத்திலே வல்லரசாக இருந்தது அப்பொழுது யார் இந்த நாட்டிலே ஆட்சியாளராக இருந்தார் என்றால் மன்னர் அவுரங்கசி பாதுஷா ஆட்சியாளராக 
அவர் காலத்தில் இந்த நாட்டை வல்லரசாக உயர்த்தினார் இதெல்லாம் யாருமே சொல்றதே கிடையாது அவர் மீது இருக்கக்கூடிய கால் புணர்ச்சி எதனால் ஏற்பட்டது அதை யோசிக்கணுமா வேண்டாம் ஏன் வந்து திப்பு சுல்தானையும் அவுரங்கசீப்பையும் பிடிச்சி பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஊடகமும் பேசுது இல்லாதவங்களும் பேசுறாங்க தெரிஞ்சவங்களும் தெரிஞ்சவங்களும் பேசுறாங்களே என்ன காரணம் என்றால் அவர் சில சீர்திருத்தங்களை செய்தார் மிக மிக முக்கியமாக மிக மிக முக்கியமாக இந்த நாட்டில் யார் தங்களை மேல் ஜாதி என்று பேசிக் கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்கு எதிராக சில நடவடிக்கைகளை எடுத்தார் அதுல முக்கியமானது உடன்கட்டை ஏறுதல் என்ற ஒரு ஒரு பண்பு இருந்துச்சு வீட்டுக்காரர் செத்து போயிட்டாருன்னா அடுத்து அந்த பொம்பளை வாழவே கூடாது அவர் அதுவும் செத்து போயிருந்தது அவர் இறந்ததுக்கு பின்னாடி அவரை போட்டு எரிக்கக்கூடிய அதே நெருப்புல இந்த அம்மா உழுது செத்தாரு இந்த காரியத்தை தடுத்து நிப்பாட்டினார் என்பது மட்டுமல்ல தடை சட்டத்தை அரசாங்கத்தின் மூலமாக ஜியோவின் மூலமாக கொடுத்தார் ஒரு பையன் இந்த வேலை செய்யக்கூடாது அப்படி யாராவது உடன்கட்டை ஏறினாலோ அல்லது ஏற தூண்டினாலோ அவர்களுக்கு இன்னெந்த விதமான தண்டனைகள் தரப்படும் என்று வல்கட்டாயமாக எழுதினார் இஸ்லாமிய மதத்தின் மீது அவ்வளவு பற்று மிக்கவர் பற்று மிக்கவர் என்பதை ஒருவரம் இருந்தாலும் அதை யாரிடத்திலும் கொண்டு போய் திணிக்கல இதுதான் ஏற்றுக்கணும் என்று சொல்லல அவர் அவர்களுக்குரிய சுதந்திரத்தை கொடுத்தார் மத சுதந்திரம் என்பது அவுரங்கசீபனுடைய ஆட்சி காலத்திலே மிக விசாலமாக இருந்தது அவர் எங்க இருக்காரு டெல்லியில் ஆட்சி செய்தார் மதுரை ஆதினத்திற்கு அங்கிருந்து தளவாடங்கள் கொடுத்து அனுப்பினார் என்றால் அவருடைய பறந்து விரிந்த மனதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் அவருடைய அந்த விசாலமான எண்ணத்தை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் எனவே இந்த மாதிரியான சில விஷயங்களை மதுவுக்கு தடை ஏற்படுத்தினார் இன்னைக்கு மதுவுக்கு நாங்க வந்துட்டோம்னா மொத கையெழுத்து அதுதான் இதுதான் என்று பேசியவர்கள் கூட கூட தயங்குறாங்க இல்லையா பார்க்கிறோம் மது தடை செய்யப்பட்ட ஒரு நாள் ஒரு பகுதி இருக்கும் என்றால் அது முகலாயர்களின் ஆட்சியிலே அவுரங்கசீவினுடைய ஆட்சி தான் கேளிக்கைகள் எல்லாம் கூடாது என்றார் தேவையில்லாத வீண் விரயங்கள் செய்யக்கூடிய நிலைகளுக்கு எல்லாம் தடை விதித்தார் இப்படி எல்லாம் இப்படி எல்லாம் சில சீர்திருத்த காரியங்களை அவர் முன்னெடுத்ததினால் மிகச்சிறந்த ஆட்சியை அவரால் கொடுக்க முடிந்தது அதன் மீது ஏற்பட்ட கால் புணர்ச்சி வெறுப்பு உச்சகட்டமான அந்த ஒரு விதமான தவிப்பின் வெளிப்பாடு தான் அவுரங்கசீப் திப்பு சுல்தான் போன்ற நல்ல ஆட்சியாளர்கள் மீது சேற்றை அள்ளி பூசக்கூடிய வேலையை தொடர்ச்சியாக இந்த மண்ணிலே எழுத்தின் மூலமாகவும் செய்கிறார்கள் ஆட்சியாளர்கள் தங்களுடைய உரைகளின் மூலமாகவும் தருகிறார்கள் எளிய மக்கள் எளிய மக்கள் ஒன்னும் தெரியாதவர்கள் படிக்க வேண்டும் என்ற பிரியத்தில் ஆர்வத்தில் இருந்து முன்னேற வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய அந்த மக்களை கெடுக்க வேண்டி வரலாற்றை திரித்து பாட புத்தகங்களில் வரலாற்று புத்தகங்களில் இவ்வொன்றுமான திரிப்புகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அன்பு கூர்ந்த பெருமக்களே நாம் முதலில் வர நாம் இதை விளங்க வேண்டும் வரலாறு என்றால் என்ன வேற இன்னைக்கு நடப்பு நாளைய வரலாறு நேற்றைய செய்தி இன்றைய வரலாறு இப்ப நேற்றைய செய்தி என்ன என்பதை உண்மையாக அதை கண்டறிந்து ஆய்வு செய்து அதை தெரியாத மக்களுக்கு கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் நமக்கு இருக்கிறது அவுரங்கசீனமோ முஸ்லீமா இருந்தான்றதுக்காக நம்ம பேசல அவரின் மீது இருக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டை நீக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அவர் எவ்வளவு சிறப்பான நல்லாட்சியை தந்திருக்கிறார் எவ்வளவு சிறந்த சீர்திருத்தவாதியாக இருந்திருக்கிறார் எவ்வளவு தொலைநோக்கு பார்வையோடு பறந்து விரிந்த மனதோடு அவர் செயல்பட்டிருக்கிறார் என்பதையும் நாம் சமூகத்திற்கு சேர்க்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது வல்ல ரஹ்மான் அல்லா அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த நல்பாகியத்தினம் எல்லோருக்கும் தந்தல் புரிவானாக ஆமீன் வாஹிர் தாவா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ